指音有问题，怎么是黑色？黑色的怎么了？村长，血迹只有经过十日才会呈现这样的颜色。若你们不信，我可以现场咬破指尖，摁下手指印，待几日后定然和这颜色一致。对了，当初李平他咬破手指头按的手印，可见他要修你的决心。现在，你赶紧把房契、银两和三个孩子都交出来，滚出李家去！我呸！我根本就不稀罕做你李家的媳妇儿，但若要以此休掉我，抢走那三个孩子，我告诉你，绝无可能！有休书在此，你不行也得行。这份休书有问题，村长，您闻闻。这上面墨香十足，显然文字是新添上的，而那枚指印却有些时日了，明明就是先有的指印，后有的文字，这其中必有猫腻。这墨香浓郁，这分明就是刚写的呀！这这这，我哪知道这墨汁还有什么新旧啊？啊，可能是这墨汁好，所以这味道很久没有散发吧。李老太太。李老太爷是咱们村子唯一的一个秀才，为人端正，我一向对李家是尊敬有加。此封休书，你莫要把别人当傻子。我公公虽是秀才出身，但我这婆婆也好，李崔也罢，根本大字不识几个。这么文绉绉的休书，绝不可能是他们写出来的。只要挨个去问村里会写字的人，一定能找到帮写休书的。哎呦，我的天哪！师爷，你这个小蹄子，这是干什么呀？你把我一人害惨了呀！你把我们家弄得一团乱呀！哎呀，太太，您家可是书香门第呀！你怎么把发泼打滚这个招数都使出来了？婆婆。李姨的事情与我无关，是她自己要毒害县令的另一名小妾，事情败露，自讨苦吃。啊，还有这事儿？哎，李老太太，哎哎哎哎，贱蹄子，我给你拼了呀，我给你拼了，哎，你别走。娘，子强，怎么还没睡啊？我睡不着，是不是大方又欺负你了？我去找他们。娘这么凶悍，谁能欺负得了我呀？坐。子强，你已经是个男子汉了，对不对？嗯。我嘱咐你一件事，如果我不在的时候，你一定要照顾好两个妹妹，家里的房契、银钱不能交给任何人。如果有什么事，你就去找牛大嫂和姬红父子商量，知道了吗？你要去哪儿？我是说，如果我不在的时候，两个妹妹还小，这些话你知道就行，别说给他们听了。那如果，我也是说如果，你能不能一直在我们身边，永远不要离开？是个好人呐、啊，这西空村也没听说过闹山匪呀、啊。
怎么就让他碰上了？赵老爷，你知道李平是托的什么人带话吗？这为纸印有问题，怎么是黑色？黑色的怎么了？村长，血迹只有经过十日才会呈现这样的颜色。若你们不信。我可以现场咬破指尖，摁下手指印，待几日后，定然和这颜色一致。难道李平的死有蹊跷？唉，中秋节就快到了，要是真像姬红所推算的，会有天狗十月，那也许……不行，得把这件事弄清楚，才能保证孩子们的安全。平生不会想死，才会想死，便害想死。只可惜，你却不知我在此般想死。嗯、池月娘子，这这么晚了，你怎么来了？我有事找你。来，快进屋。随便走。怎么了？哦，今日李老太太拿了一份休书要休了我，可从那份休书上，我怀疑李平的死有蹊跷。我听说李平是回乡路上遇了山匪被劫杀的。我已问过不少人，从未听说西空村附近闹过山匪，而且那枚休书上的指印是一枚血指印。池月娘子，我相信你的判断。只是我们要如何找出这背后的隐情呢？你愿意帮我个忙吗？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，晚上不能吃那么多红薯了。哎呀，哎呀，辣死我了。哎呀，哎呀，哎呀，完了，完了，完了，完了。哎呀，我好惨。你是不是不想让我的妻儿好过？我要把你带去阎君面前说清楚。不不不不不，好兄弟，听我说，听我说，都是娘的主意，娘的主意，不是我，不是我，我就是看你不是被山匪弄死了吗？我就想拿白纸，爱上你的血手印儿，我弄点钱画一画，饶了我吧，兄弟，饶了我，饶了我，饶了你。西空村素来太平，为何会有山匪劫杀？我托人带了口信回村，除了你，还有谁知道我当日回家？不不不不，不是只有我知道，还有娘，娘也知道，娘也知道，哦，还有一妹子，一妹子也知道，我求求你，兄弟饶了我，饶了我。我没想到你演的还挺像的，<笑>看来。李平的死应该不是他直接做的。李平托人带信回村，说自己赚了钱会回来安置好孩子，然后在他回村路上就被劫杀。知情的只有李崔、李老太太和李姨。春娘子。十月娘子，啊！四季交替，时光蹉跎，夜里一盏水烛火。